Efendim evlatlarımızın, gençlerimizin hayatlarındaki en kritik viraj, virajlardan birindeyiz. Ee, üniversite tercih döneminde çok önemli kararların alınacağı bir dönemdeyiz. Ve bu dönemde de Adıyaman Üniversitesi YouTube kanalında, Adıyaman Üniversitesi Radyo Sadyo Efendi ve Gözde TV ekranlarında sizlere Adıyaman Üniversitesi okullarını tanıtmaya çalışacağız. Bugünkü bölümümüzde Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu konuşacağız. Konuğumuz da Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doçent Doktor Sayın Mahmut Gürsoy. Hocamız aynı zamanda üniversitemizin genel sekreteri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile ilgili konuştuktan sonra biraz da üniversitemizle ilgili söyleşi yapacağız. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam az önce söylediğim gibi gençlerimiz için gerçekten gergin, hmm. önemli bir süreç. Ee, bizler için de önemli tabii. Yeni öğrencilerimizi alacağız. Evet. Ee, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzla ilgili bilgiler aktarırken biraz da sizden kampüsümüzün genel yaşamı ile ilgili bilgi alacağız. Üniversitemiz genel sekreteri olmanız münasebetiyle. Sayın Hocam programa başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, Mahmut Gürsoy, e, sosyoloji alanında doçentim. Hı hı. E, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nü ve hala hazırda genel sekreterlik görevlerini onurla yürütmekteyim. Hı hı. Hocam peki e, hemen Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile ilgili konuşacak olursak. E, kaç bölümümüz programımız var? Kaç bölüme programa öğrenci alacağız? Öğrenci alım sayımız nedir? Bunlar hakkında bize bilgi verebilir Tabii, misiniz? Elbette. Şimdi öncelikle ben de 2024-2025 eğitim öğretim yılının müstakbel öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aynı evet. zamanda bütün personelimizin, akademik idari personelimizin de umarım iyi, başarılı bir eğitim öğretim yılı yaşarız hep birlikte. Hı hı. Hı hı. Şimdi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu aslında Adıyaman Üniversitesi'nin en köklü akademik ürünlerinden biri ki kuruluşundan beri faal olan, faaliyette olan bir akademik ürünümüz. Evet. Ee, şu anda da faaliyet eğitim öğretim işlevlerini e, sürdürmekte. E, akademik birimiz 6 bölümden oluşuyor. Hı hı. Bunlar dış ticaret e, bölümü, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümümüz var. Pazarlama ve reklamcılık bölümümüz var. Hı hı. Mülkiyet koruma ve güvenlik bölümümüz var. E, otel, lokanta ve ikram, ikram hizmetleri bölüm, bölümümüz var. Ve son olarak da yönetim ve organizasyon bölümümüzle hı hı. eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. E, önümüzdeki Yıl bu her bölüm, saydığım her bölüm için 30'ar öğrenci hı hı. kabul edeceğiz. Hı hı. Merakla ve istekle de gelecek bekliyoruz. öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Evet. Evet. Yani okul birincileri kontenjanlarını da sayarsak 185-190'a yakın evet, öğrenci evet, kabul edeceğiz. Evet, evet, evet. Peki hocam yüksek okulumuzun akademik kadrosu hakkında bize bilgi verebilir evet, misiniz? Akademik kadromuzda bizim hala hazırda 11'i öğretim üyesi olmak, 18'i de Öğretim görevlisi olmak üzere 29 öğretim elemanımız var. Hı hı. Bunlar alanlarında oldukça başarılı, akademik kariyerleri zengin bir birikime ve kariyere sahip hı hı. akademik personelimiz. Eğitim öğretim işlevlerimizi bu akademik personelimizle sürdürmekteyiz. İddialı rakamlar hocam sayı olarak, evet, evet, nitelik, evet. nicelik olarak iyiyiz. Nitelik olarak da eğitim gayet, anlayışımız da gayet iyiyiz. biraz evet. bağdaştırırsak ne durumdayız hocam? Eğitim şimdi, anlayışımız nedir? Elbette. Şimdi biz takdir edersiniz eğitim öğretim işlevlerimiz, araştırma işlevlerimiz yanında bizim gibi üniversitelerin hmm. içinde bulundukları, içine doğdukları kentlerin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimlerine de katkı vermeleri beklenir. Dolayısıyla biz de e, akademik birimimiz, sosyal bilimler meslek yüksek okulu olarak da kentin, ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir müfredat e, uyguluyoruz. Hı-hı. Temel amaçlarımızdan biri öncelikle kentimizin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi yetiştirmek. Evet. Yani sanayimizin, ticaretimizin, diğer e, hizmet sektörlerinin e, ihtiyaç duyduğu beşeri sermaye, nitelikli beşeri sermayeyi Hı-hı. yetiştirmek bizim e, birincil amacımız ve önceliğimiz. Evet. Peki Sayın Hocam, size gelen öğrenciler mezun oldular. Mezun olduklarında nasıl bir istihdam sahası bulabilecekler? Aslında istihdam olanakları çok geniş. Hı hı. Ama bunu da şunu da belirtmek isterim ki bu süreç içerisinde yani eğitim öğretim dönemlerini takdir edersiniz çok iyi kullanmaları gerekir. Kendilerini her alanda, kendi alanları başta olmak üzere diğer alandaki yeterliklerini de daha iyi bir seviyeye getirmek için bir çaba içerisinde olmalılar ki hı hı. rekabetin bolca olduğu bir alanda başarılı olabilsinler. Bizim özel ya da kamuda 
e, iş bulma olanakları vardır. E, ticari işletmelerin muhasebe bölümlerinde, insan kaynakları bölümlerinde, e, medya sektöründe, hı hı. sosyal medya uzmanı olarak, kariyer planlama uzmanı olarak, insan kaynakları bölümlerinde, firmaların e, halkla ilişkiler birimlerinde e, özellikle e, iş bulma imkanları vardır. E, bizim aşçılık bölümümüz örneğin büyük işletmelerin ağırlama, konaklama alanında hı hı. faaliyet gösteren hı hı. büyük işletmelerde iş bulma olasılıkları yüksektir. E, bu alandaki eğitim seviyemiz, eğitim kalitemiz de onların bu iş bulma olasılıklarını ve olanaklarını arttırdığı düşüncesindeyim hı hı. ben. E, dediğim gibi kendilerini her alanda geliştirmeleri e, mümkün. Biz de zaten eğitim programımızı düzenlerken bunları, bu ihtiyacı göz önünde bulunduruyoruz elbette. Hı hı. Yani bizim sadece müf- müfredatla sınırlı değiliz. Bizim müfredat dışı e, faaliyetlerimiz de var. Bu çocukların e, kendilerini geliştirmelerine olanak hı hı. sağlayacak. İki, i̇leriki dönemdeki kariyerlerine e, yol gösterecek. Onlara katkı sağlayacak. E, bizim bazı faaliyetlerimiz de var. Bununla ilgili eğer e, müsaade ederseniz şundan bahsedeyim. Lütfen. Biz müfredat Lütfen dışı öğrencilerimize belli e, süre zarflarında belli aralıklarla CV hazırlama e, iş başvurusu e, ile ilgili mülakat eğitimleri e, gibi eğitimler veriyoruz. Bunu e, rehberlik yapar... desteği de veriyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Hı-hı. Bunu yaparken de e, üniversitemizin kariyer geliştirme uygulama ve araştırma merkezinin e, çok büyük bir desteğini e, görüyoruz. E, hatta belli dönemlerde biz e, kendi alanlarında temayüz etmiş, başarılarıyla temayüz etmiş iş adamları, iş insanlarını üniversitemize davet ederek bu çocukları ee, öğrencilerimizle bu kişiler aynı platformda buluşarak onların tecrübelerinden de faydalanmalarını istiyoruz ve bunu sağlıyoruz ki bunun getirilerini çok fazla yaşıyoruz. Çok önemli hocam. Evet. Yani bu sizin bahsettiğiniz buluşma normalde mezun olduktan sonra sektörle buluşmayla beraber oluyordu. <gülüyor> bu öğrencinizi birkaç adım daha öne geçiriyor. Ee, i̇stihdam alanına adım atmasında daha da güçlü hale getiriyor. Kesinlikle ee, yani davet ettiğimiz kişi özellikle kendi alanıyla ilgili istihdam olanaklarıyla <gülüyor> e, ilgili olarak çok Ayrıntılı bilgilendirmeler e, verebiliyor. Yani çocukların kariyer planlaması, öğrencilerimizin kariyer planlaması yaparken neleri göz önünde bulun, hangi fırsatlardan faydalanmaları gerektiğini, evet. neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini apaçık gözler önüne sermiş evet. oluyor bu eğitimler. Yani bir meslek büyüğünden de e, tavsiye almak öğrencilik döneminde bulunmaz bir e, nimet, bir avantaj. Siz de bunu sağlıyorsunuz. Peki hocam öğrencilerinize ne gibi imkanlar sunuyorsunuz eğitim hayatları boyunca? Evet, yani biz öğrencilerimiz e, şunu bilsinler ki bizi tercih edecek öğrencilerimiz e, hayallerinin ötesinde bir e, kampüs bulacaklar. Gerçekten hmm. üniversitemiz emeği geçen herkese başından beri teşekkür etmek gerekir ki oldukça iyi düzenlenmiş bir alana sahip. Özellikle hmm. yeşiliyle, bahçesiyle. Hmm. Gerçekten olanakları e, dediğimiz gibi umduğumuzun üzerinde, öğrencilerimizin umduklarının üzerinde bir kampüsle karşılaşacaklarını söyleyebilirim. Hı hı. Eğitim öğretim kalitemiz, araştırma olanaklarımız, laboratuvar olanaklarımız, bilgisayar laboratuvar olanaklarımız, hı hı. internet erişimi olanaklarımız oldukça hat, e, üst düzeyde. Hı hı. E, bununla ilgili tabii öğrencilerin kültürel, sportif ve e, sanatsal faaliyetlere de ihtiyaçları var. Üniversitemizde e, özellikle e, yani bu dönemde elimizden geldiğince onu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemlerde de bu faaliyetleri arttırarak sürdüreceğiz. Çünkü siz de biliyorsunuz üniversite sadece eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar yerler değildir. Değil, tabii. Yani çocuk, öğrencilerimiz her alanda kendi gelişimlerini katkıda sunacak, katkıda bulunacak her türlü faaliyeti öğrencilerimize sunmak isteriz. Hı-hı. Bunun başında Hı-hı. sanatsal faaliyetlerimiz gelir. Öğrencilerimiz bunları aslında hangi araçlarla katılabilirler üniversite hayatına? Bunun için öğrenci topluluklarımız var. Hı hı. Eğer e, zaten biz oryantasyon e, kısım, eğitimlerimizde e, intibak e, ilk geldikleri hafta yaptığımız intibak, intibak programlarında bunu görecekler. Hı hı. Öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre bir öğrenci topluluğuna dahil olabilirler. Hı hı. Bir öğrenci topluluğunun yeniden oluşumuna, sıfırdan oluşumuna katkı verebilirler. Hı hı. Ve dolay, dolayısıyla bu topluluk üzerinden de sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlere iştirak edebilirler. E, üniversitemizde bolca panel, çalıştay, konferanslarla kendi alanlarıyla ilgili de evet. e, hem katılma şansı bulacaklar hem bunları <gülüyor> düzenleme e, şansını elde edecekler. Evet. Bu konuda e, başta sayın rektörümüz olmak üzere yönetim olarak e, teşvik edici bir konumdayız. Hı-hı. Sürekli bunların artmasını e, diliyoruz. Çünkü bunların e, faydasının farkındayız en başta. Sportif etkinliklerimiz de var. Üniversitemizin e, sportif etkinlikler için gerekli altyapısı var. 
Hı-hı. Örneğin yarı olimpik bir yüzme havuzumuz var. Son derece modern, tasarlanmış. Öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza, idari personelimize açık olmakla beraber halka da Hı-hı. bu hizmeti Hı-hı. sunuyoruz. Yine bir kapalı spor salonumuz var. Ee, oldukça yüksek seyirci kapasiteli. Yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Evet, olimpik yüzme havuzumuzun dışında bir de kapalı spor salonumuz Hı-hı. var. Bu da halkın hizmetine e, açık. Hı-hı. Öğrencilerimiz, personelimiz faydalanabiliyor. E, spor bilimleri fakültemiz var. Onlar Oradaki öğrencilerimizin elbette kullanılması. Hem onların uygulama elbette. sahası hem de diğer öğrencilerimiz için düzenlenmiş bir sosyal tesis elbette. alanına geliyor. Elbette. Aynen sizin hocam? söylediğiniz gibi. Yani bu hmm. özellikle kapalı spor salonunda, fitness salonundan hmm. tutun da çok amaçlı basket sahası, voleybol, handball gibi çok amaçlı halı kullanılabilecek. Evet elbette hmm. halı sahalarımız var. Hmm. İki adet halı sahamız var. Onun yanında dört adet de çok amaçlı e, açık alanda sahalarımız var. Bu çok amaçlı sahalarımızda yine voleybol, handbol, e, e, basketbol, tenis e, gibi e, spor faaliyetlerini yürütebileceğimiz çok amaçlı sahalarımız e, bulunmakta. E, öğrencilerimiz e, bu konuda da e, <gülüyor> tatmin edici bir hizmetle e, karşılaşacaklardır diye düşünüyorum. Tabii bu çabalarımız olanla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu potansiyeli arttırma da bizim temel e, amaçlarımızdan biri olacak muhakkak. Hocam tabii siz e, Yüksek Okul Müdürlüğü'nden Genel Sekreterliğe geçiş yaptınız. Hı hı. Hemen kampüsümüzle ilgili bütün sosyal imkanlardan bahsettiniz. Hı hı. Bir sosyoloji doçenti olarak şunu sormak istiyorum hocam. Bu bahsettiğiniz imkanlar buraya gelen öğrenciler için onların eğ- eğitim hayatları için ne ifade eder? Hı. Bu gerçekten önemli midir? Biz bunları anlattık ama e, bu öğrenciler burada öğrencilik hayatlarını geçirirken bu bahsettiğimiz sosyal sportif faaliyetlerin olması, Hı-hı. etkinliklerin olması, konferanslar, çalıştaylar. E, bunların gerçekleşmesi öğrencinin eğitim hayatını, eğitim hayatındaki kaliteyi ne kadar etkiler? Fazlasıyla etkiler. E, yani modern zamanlar yalnızca e, tek alanda uzmanlaşmış insanlardan ziyade hayatın değişik alanlarında da kendini yetiştirmiş bireyler, çalışanlar talep eder. Evet. Dolayısıyla biz oradaki eğitim, öğretim faaliyetlerimiz dışındaki bu size bahsettiğim faaliyetler de çok gönlü bir gelişimi olanak sağlar. Hmm. Bir kere iletişim becerilerini akranlarıyla bir arada olmanın, onlarla tartışabilmenin, onlarla hmm. eğlenebilmenin hmm. birçok getirisi olacak. Gibi. Toplumun da, bir parçası olmanın kesinlikle. değil mi hocam? Evet, yani bizim de zaten e, temel fonksiyonlarımız, temel amaçlarımızdan biri ruhen, bedenen, hmm. sağlıklı bireyler e, yetişmesini sağlamaksa eğer, evet. işte sağlıklı ruhen, manen, sağlıklı bireyler yetişmesi için de sadece eğitim, öğretim e, faaliyetlerinde bulunan, <gülüyor> öte yandan kampüs hayatın, akranlarıyla sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmayan bir e, öğrenci profili ülke içinde hmm. e, eksik kalacaktır. Evet. Öyle ifade edebiliriz. Evet. Dolayısıyla ben belki de eğitim öğretim alanında olduğundan bile e, buradaki oluşturacağımız e, sosyal hayatın, kültürel hayatın e, fazlasıyla kendilerine daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hmm. Biz de bunun koşullarını yaratmaya çalışıyoruz. Hangi bölüm olursa olsun öğrencinin ya da bireyin hayatında sporun, sanatın değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Toplumsal etkinliklerin olması gerekiyor ve bunlar hakikaten okuduğu bölüm kadar önem arz ediyor. Kesinlikle. Dünya teknolojisine sahip bir ülkedeki bir üniversitenin alım kriterlerinde en yüksek nota sahip olsa bile bir enstrüman çalması gerekiyor öğrencinin, evet, evet. bir spor dalıyla ilgilenmiş olması gerekiyor. Yoksa isterse dünyanın en iyi puanını alsın, üniversiteye kabul edilmiyor. Evet, evet. Ne kadar önemli değil mi Sayın Kesinlikle Hocam? Kesinlikle öyle. Bahsettiğiniz, tabii siz de bir sosyoloji docenti olduğunuz için siz bulmuşken bununla ilgili biraz daha konuyu açalım istedik. Yani öğrencilerimize gerçekten güzel bir yaşam alanı sunan, barınma imkanlarıyla, Yemek kalitesiyle mesela öğrenciler bunu da araştırıyor değil mi Sayın Hocam? Evet. Genel yani. sekreterlik olarak mesela bu, bu konudaki tutumunuz nedir? Ya dediğim gibi bu faaliyetlerden bahsederken tabii öğrencilerimizin barınma, beslenme Hı-hı. olanakları da bizim için önemli. Hı-hı. Üniversitemizde daha doğrusu kentimizde bir barınma problemi yok. Devletimizin uzun süredir yaptığı yatırımlar nedeniyle sayesinde kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarımız oldukça hı hı. modern hı hı. donanımlı yurtlardır bunlar. Hı hı. Üniversitemizin kampüs alanında da yakın mesafelerde yurtlarımız bulunmaktadır. Yani burayı tercih edecek öğrencilerimizin herhangi bir yurt problemi olmayacak. Ulaşım sorunu da olmayacak. Kesinlikle. Yani kompakt, o da çok önemli Kompakt çünkü. bir evet. kent olmamız sebebiyle de hı hı. yurtların yakın merkez kampüse yakın konumlandırılmış olması hasebiyle de hı hı. öyle bir problemleri 
e, olmayacak. Beslenme konusunda tabii öğrencilerimizin beslenme, bu beslenmeye hangi ekonomik e, koşullarla ulaştığı da bizim için önemli. E, üniversitemiz e, öğrencilerimize ve personelimize eğitim öğretim yılında e, iki sabah e, öğlen ve e, akşam olmak üzere iki öğün e, yemek veriyoruz. Hı hı. Öğrenci katkı bayı e, bu alanda düşük düzeydedir. E, gayet e, uygun. Ee, Çok uygun de, <gülüyor> e, Yani belli oranda, belli evet. çeşitli yemeğe ulaşabilecekler. Hı hı. E, yani bunu iki öğün olarak da e, veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yemek burslarına başvurma e, imkanları var. Hı hı. E, üniversitemiz ekonomik koşullar, bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere aynı zamanda yemek bursu imkanı sağlıyor ki evet. bu imkana kavuşan öğrencilerimiz herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Hı hı. Öğrencilerimizin aynı zamanda e, kısmi zamanlı üniversitemizin değişik birimlerinde kısmi zamanlı çalışma şansları da bulunmakta. Hı hı. Eğitim öğretim dönem başladığında birimlerimizin akademik olsun idare olsun bütün birimlerimizin talepleri ölçüsünde yine bizim bütçe imkanlarımız ölçüsünde hı hı. E, belli oranda kısmi zamanlı öğrenci de istihdam edebiliyoruz. Hı hı. Bu da öğrencilerimizin ileriki yaşamlarındaki çalışma hayatlarını oldukça e, olumlu etkili ediyor ki Tabii. şunu da gözlemliyoruz. Yıllarca gözlemlemiş olduk. E, bu öğrencilerimizin iletişim becerilerini, sosyal hayata katılım becerilerini, hı hı. sosyal sermaye yaratma becerilerini, hı hı. bir ağ kurma becerilerini ve ihtiyaçlarını da aslında karşılamış oluyor. Tabii geliştirmiş ki. ve karşılamış Tabii oluyor. E, yaklaşık günde haftada 8 saat Öğrencilerimiz ders programlarına göre ayarlanmış bu çalışma hı-hı. saatleri hı-hı. kısmi zamanlı olarak çalışma şansları da şansında bulmuş oluyorlar. Yani bizim e, ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerimize de bu anlamda yemek ve kısmi zamanlı öğrenci istihdam anlamında desteklerimiz oluyor. Oluyor evet. E, yemek konusunda da herhalde tercih rehberinin bir başka bölümünde yanlış hatırla, hatırlamıyorsam kahta meslek yüksek okulundan bahsetmişlerdi. Hı-hı. Yemeğin çok güzel olması ve ee, çok ekonomik olmasından bahsetmişlerdi. Herhalde şu dönemde fiyatından bahsetmemiz e, ters düşmez sayın hocam. Şöyle e, içinde bulunduğumuz dönemde 15 lira gibi bir katkıları oluyordu hmm. öğrencilerin. Çünkü zaten yemek maliyetinin çok altında hmm. geri, diğer tarafını üniversitemiz karşılıyor. Evet. Önümüzdeki dönemler tabii bizim e, yemek alım e, o hizmet bedeliyle orantılı olarak bir artış olabilir ama biz onu minimum, minimumda e, tutuyoruz. Bütün çabamız da o yönde. Yani 15 lira bandında olması müthiş bir avantaj. Evet, evet, evet. Yani, yani onların o yemek çeşitleriyle kıyasladığımızda bunun hı. iki öğün e, 15 liradan e, oldukça e, makul. Son olarak da yemeğin kalitesinden bahsetmek için üniversitemiz personelinin yedi yemekle aynı. Evet, Aynı evet, kalitede kesinlikle. yemeğe onlar daha az Akademik ve idare personel. Yapıyorlar. Tabii tabii onlar evet. daha az. Öğrencilerimiz çünkü buranın gerçek sahipleri. Evet yani biz hocam? kesinlikle bütün üniversiteler gibi biz, biz de e, merkeze öğrencimizi Hı-hı. alıyoruz. Yani Hı-hı. ekserimizde e, bizim öğrenci var. E, bütün çabamız e, gençlerimizin, öğrencilerimizin işte biraz önce bahsettiğimiz ihtiyaçlarını e, karşılamak, maddi manevi gelişimlerine e, destek olmak bununla ilgili Hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları bilgiyi onlara sunmak, hı hı. bilgi ulaşma yollarını onlara sunmak bizim hı. elbette ki birinci fonksiyonumuz. Hani biraz önce hı. bahsettiğim gibi birinci fonksiyonumuz eğitim araştırma evet. Bir de içinde bulunduğumuz kente biraz önce sosyal bilimler meslek üstü okulu öğrencilerinden bahsederken bahs- sözünü etmiştik. Hı hı. Yani içinde bulunduğumuz kente, içine doğduğumuz kente, borçlu olduğumuz kente de e, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkı bul- da bulmak isteriz. Hı hı. Zaten biraz önce bahsettim. Her türlü etkinliğimiz halka açıktır. Hı hı. E, dolayısıyla e, hem bu yönden hem de e, sanayinin, ticaretin, diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi, hı hı. nitelikli sermayeyi, nitelikli iş gücünü e, sunmak bizim herhalde kente yapacağımız en, büyük en önemli katkılardan destek. biri olacaktır. Yani Hakan Bey şunu da söylemeden geçmeyeyim. Lütfen hocam. Bunu yaparken müfredatlar dışımızda, dışındaki e, çabalarımızdan bahsettik. Bununla ilgili sürekli eğitim merkezimiz de var. Yani sürekli eğitim merkezimizin de özellikle halka yönelik, halka açık, öğrencilerimize yönelik etkinlikleri de onların az önce bahsettiğim kişisel gelişimlerine önemli katkıda bulunuyor. Bu da dil Mutlaka. eğitiminden hobilere, yani ebru sanatından resüme, müziğe, dil eğitimine kadar birçok alanda sürekli eğitim merkezimizin de halka açık kursları, eğitimleri oluyor. Hı hı. 
Tabii halka açık sunduğumuz hizmetleri konuşursak ayrı bir program yapmamız elbette, gerekiyor ama elbette. özet olarak sürekli eğitim merkezinden halkımıza açık e, eğitimler veriliyor. Sportif e, tesislerimiz halkımıza açık. E, personelimiz nasıl kullanıyorsa, öğrencilerimiz nasıl kullanıyorsa halkımıza da aynı evet. şekilde yarı olimpik yüzme havuzundan tutun da kapalı spor salonuna, fitness salonuna evet. insanlarımızın kullanımına açık. Halkıyla iç içe e, gerçekten özel bir bahçe gibi güzel bir kampüsümüz var. Kesinlikle. Ee, öğrencilerimiz de bence burada yaşamaktan dolayı mutludurlar. Gele, gelecek kişiler de pişman olmayacaklardır. Ben de öyle, ilk öyle program olmuyoruz. girişinde söylediğiniz şeylere kesinlikle hmm. katılıyorum. Öyle olmuyoruz. Hmm. Ee, o koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Meslek yüksek okulumuz üzerinde de bahsettiğim programlar aracılığıyla hmm. e, kaliteli bir eğitim veriyoruz. E, i̇stihdam olanakları dan yeterince faydalanmalar için donanımlı bir hı hı. öğrenci yetiştirme amacındayız. Hı hı. Sayın Hocam programımızın sonuna doğru geldik. Hı hı. Son olarak tercih yapacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, müstakbel öğrencilerimiz öncelikle buraya geldiklerinde biraz önce bahsettiğim gibi iyi bir kampüs, kaliteli eğitim, öğretim hı hı. görecekler. E, tabii bu onlara yetmeyecek. Kendi alanlarında yaptıkları okumalar, çalışmalar dışında da ilgi alanlarında da kendini geliştirmelere, geliştirmeye özen göstermelerini istedim. Hmm. Biraz önce bahsettim o çok boyutlu insan, yani sırf mes- meslek insanı yetiştirmek temel gayemiz olmakla evet. beraber çok gönlü bir donanıma sahip e, profil hmm. ülkemiz için de hmm. istendik bir şey. Evet. E, fazlasıyla bu alanda okuma yapmalarını isterim. Staj olanaklarımız var bizim. Yani bizde... E, derslerimiz uygulamalı ve e, teorik dersler. E, 20 gün e, zorunlu stajımız var. Bir tavsiyem de sadece bu 20 günlük zorunlu stajla yetinmemelerim. Hı hı. Çünkü bu uygulamalı eğitimin çok faydası olduğunu biz gördük. Onlar da görecekler. Dolayısıyla e, isteğe bağlı staj olanaklarını da araştırmalarını isterim. Hı hı. Yani uygulamalı eğitim süreçlerini daha uzatmaları e, iyi olabilir. Bir kere e, şu da bir gerçek. İçinde bulunduğumuz zaman itibariyle teknolojik gelişmelerden bir haber olmamaları evet. gerekir. E, teknolojik gelişmeleri takip etmek, ihtiya- hmm. bilgisayar kullanım becerilerini, e, bazı yazılım e, programlarını kullanma becerilerini arttırmaları e, iş piyasasında kendilerine oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bir de biraz önce bahsettiğim yani A oluşturma. Hmm. Yani bunu öğrencilikleri döneminden başlayarak bir A oluşturma çabası içerisinde olsunlar. Bu da hmm. iyi iletişim becerileri gerektirir. Bu sonraki dönemde, mezuniyetlerinden sonraki dönemde istihdam edilebilme olanaklarını arttıracak Tabii bir ki. şeydir. Bir de Tabii yani bu, bu artık klasik hale gelmiştir ee, ama gerçekten öyledir. Vurgulamak gerekir ki yabancı değil. Yani bir ya da daha fazla yabancı dile hakim olmak ve özel bir çaba da gerektirmeleri e, gerektirmekte. Dolayısıyla kendilerini de bu alanda yetiştirmeleri e, önemli hı hı. E, buluyorum. Hı hı. Yabancı dil artık bence öğrencilerin hayatında öğrenilmesi gereken bir koşuldan ziyade hobi olarak bir başlasalar hocam yabancı diller öyle peş peşe de geliyor. Kesinlikle. Bir taraftan hani bir sosyal etkinlikmiş gibi eğitim hı-hı, hayatlarının hı-hı. yanı sıra yabancı dili de ceplerine koysalar sanırım çok daha avantajlı evet. olacaklar. Hı-hı. Peki sayın hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza çok katkı sundunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, bugünkü tercih rehberi programımızın konuğu Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Mahmut Gürsoy hocamızdı. Başka bir bölümde başka bir okulumuzu tanıtmak üzere tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.